தொடர்ந்து கிளாஸஸ் வந்து டெய்லி பார்த்து வர்றோம் அந்த வருஷம் நம்ம பாலிட்டியை பொறுத்தெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னால ஒரு 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 மூணு கிளாஸ் நம்ம பாலிட்டி பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்த்ததுல ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் ஏதாவது டவுட் எது இருக்காங்க யாருக்காச்சும் ஹலோ சார் யார் ஆ சார் சொல்லுங்க சார் சார் இது மிஸ் பண்ண வீடியோவெல்லாம் எப்படி சார் வர்றது கிளாஸ் வேறக்ட் <laughs> 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 இன்னைக்கு இந்தியன் பாலிட்டி தான் பார்க்க போறோம் இந்திய அரசியலமைப்பு ஸோ அரசியலமைப்புல நீங்க பார்க்க போறது முக்கியமான ஒரு டாபிக் இந்திய அரசியலமைப்புல உள்ள அட்டவணை ஷெடியூல் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் இந்த டாபிக் கண்டிப்பா இந்த ஒரு இந்த ஒரு பனிரெண்டு அட்டவணை நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா இந்த பனிரெண்டு அட்டவணைகள் இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு இருக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லா எக்ஸாமும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்பாங்க அப்படிப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் நீல மனுஷன் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா அரசியலமைப்புல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் அட்டவணைகள் ஸோ ஷெடியூல் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு அதுதான் பார்க்க போறோம் ஸோ ரெடி ஆகிருக்கீங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்திய அரசியலமைப்புல இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த பொழுது அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் எப்ப நடைமுறைக்கு வந்துச்சு இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் எப்ப நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓகே சோ நைன்டீன் பிப்டி ஜனவரி டுவெண்டி சிக்ஸ்ல இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்துச்சு சோ இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த போது இந்திய அரசியலமைப்புல எட்டு அட்டவணைகள் தான் இருந்துச்சு அது ஷெடியூல் வந்து மொத்தம் எயிட்டா இருந்துச்சு சோ ஆனா அட் பிரசன்ட் இந்திய அரசியலமைப்புல உள்ள அட்டவணைகள் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு கேட்டா மொத்தம் டுவெல் இருக்கு பனிரெண்டு அட்டவணைகள் இருக்கு அப்ப கேள்வி கேட்டா இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த பொழுது எத்தனை அட்டவணைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட எட்டு அட்டவணைகள் தற்போது இந்திய அரசியலமைப்பு உள்ள அட்டவணைகள் எண்ணிக்கை இத்தனைன்னு கேட்டா பனிரெண்டு அட்டவணைகள் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு அட்டவணையும் ஒவ்வொன்ன பத்தினது சரிங்களா சோ அதுதான் டீட்டெயிலா மனுஷ போறோம் பார்க்க போறோம் சரிங்களா அப்ப அட் பிரசன்ட் இந்திய அரசியலமைப்புல எத்தனை அட்டவணை இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டா பனிரெண்டு ஆஹ் பனிரெண்டு அட்டவணைகள் இருக்கு சரிங்களா சரி பாருங்க முதல் அட்டவணை பாருங்க முதல் அட்டவணை சோ இந்திய அரசியலமைப்புல அட்டவணை ஒண்ணு சோ இது எதை பற்றியது அப்படின்னா இந்தியல உள்ள மாநிலங்கள் அந்த மாநிலங்களுக்கான பெயர் அந்த மாநிலங்களுக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான பெயர் அவங்களுக்கான அதிகாரம் இது எல்லாம் கூட்டப்பட்டிருக்கு குறிப்பா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய யூனியன் பிரதேசங்களுடைய பெயர் அவற்றுக்கான எல்லை இது எல்லாமே டீட்டெயிலா ஒன்னாவது அட்டவணை சொல்லிட்டாங்க அப்ப அட்டவணை ஒண்ணு அதாவது ஷெடியூல் ஒண்ணு ஆஹ் இந்தியல உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான பெயர் மற்றும் எல்லைகள் இத டீட்டெயிலா தெளிவா ஒன்னாவது அட்டவணை சொல்லிட்டாங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்பாங்க இந்த கண்டென்ட கொடுத்து இது எந்த அட்டவணை அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் அல்லது இந்த அட்டவணையை கொடுத்து இந்த அட்டவணையில என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அட்ட அட்டவணை ஒண்ணு அட்டவணை ஒண்ணு சம்பள விவரமா எல்லைகளா இல்ல என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் சோ அப்ப ரொம்ப 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 முக்கியமானது சரியா அப்போ அட்டவணை ஒண்ணு ஒன்னாவது அட்டவணை இந்தியல உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை பத்தினது சரிங்களா அதுக்கான பேரு எல்லை இதை பத்தி சொல்றது தான் ஒன்னாவது அட்டவணை அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் ரெண்டாவது அட்டவணை செடுல் டூ அட்டவணை ரெண்டு இது ரெண்டாவது அட்டவணை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இது ரெண்டாவது அட்டவணை இந்திய எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்கிற கீழ்கண்ட நபர்களுக்கான சம்பளம் படிகள் மற்றும் சலுகை சோ இவங்களுக்கான அலவன்ஸ் எவ்வளவு சேலரி எவ்வளவு இதை பத்தினதுதான் சோ சம்பளம் படிகள் மற்றும் சலுகைகள் பத்தினது அட்டவணை ரெண்டு யாருக்கான சம்பளம் சோ யாருக்கான சம்பளம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆரம்பிச்சு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஆரம்பிச்சு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அது மட்டும் இல்லாம மாநில அது கவர்னர் ஆஃப் த இந்தியன் ஸ்டேட் மாநில ஆளுநர் அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா மக்களவையின் சபாநாயகர் மற்றும் மக்களவையின் துணை சபாநாயகர் அதுக்கடுத்து சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அண்ட் டெப்டி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா மாநிலங்களவையின் அவைத் தலைவர் மற்றும் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் அடுத்து ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆஃப் த இந்தியன் ஸ்டேட் சட்டப்பேரவை மாநிலங்களில் உள்ள சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அடுத்து சேர்மன் டெப்டி சேர்மன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் த இந்தியன் ஸ்டேட் 
சட்ட மேலவை தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் அடுத்து ஹைகோர்ட் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் சோ உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அடுத்து கம்ப்டோலர் அண்ட் ஆழ்த்த ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் சோ இவங்களுக்கான இவங்களுக்கான சம்பளம் படிகள் மற்றும் சலுகைகள் நம்ம பார்த்த இவங்க எல்லாருக்கான சம்பளத்தை பத்தி படிகளை பத்தி சலுகைகளை பத்தி சொல்லக்கூடிய அட்டவணை ரெண்டாவது அட்டவணை நமக்கு இதுல இருந்து எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க அப்ப நம்ம பார்த்தா சோ இதுல இருந்து நமக்கு எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு சம்பளம் படிகள் சலுகைகள் வழங்கப்படுது எந்த அட்டவணையை பின்பற்றி வழங்கப்படுது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ அட்டவணை ரெண்டு சரிங்களா அப்ப இந்தியால கேள்வி கேட்டா சம்பளம் படிகள் மற்றும் சலுகைகளை பத்தினது எந்த அட்டவணை அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அட்டவணை ரெண்டு சரிங்களா அட்டவணை <laughs> 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 பாருங்க அப்ப ரெண்டாவது அட்டவணைங்கிறது இப்ப நம்ம பாக்கணும்ல சைட்ல இது எல்லாருக்குமான சம்பள விவரம் படிகள் மற்றும் சலுகைகளை பத்தினதுதான் அட்டவணை ரெண்டு சரிங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது அட்டவணை மூணு மூணாவது அட்டவணை இந்திய அரசியலமைப்புல மூன்றாவது அட்டவணை எதை பற்றியது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பதவி பிரமாணம் சோ பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழிகள் பத்தினதுதான் அட்டவணை மூணு மூணாவது அட்டவணை மூணாவது அட்டவணை பார்க்கற சைட்ல பாக்கிறோம் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அமைச்சர்கள் சொல்லுங்க சார் என்ன இருக்கு பாருங்க அட்டவணை மூணு மூணாவது அட்டவணை பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழிகள் பற்றியது யாருடைய பதவி பிரமாணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அமைச்சர்கள் அடுத்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் கேண்டிடேட் பாராளுமன்ற தேர்தல் வேட்பாளர்கள் அடுத்து மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதுக்கடுத்து கம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் இந்திய கணக்கு மற்றும் தலைமை தணிக்கை அதிகாரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் மினிஸ்டர் மாநில அமைச்சர்கள் அடுத்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எலெக்ஷன் கேண்டிடேட் மாநில சட்டசபை தேர்தல் வேட்பாளர்கள் அடுத்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் மாநில சட்டசபை உறுப்பினர்கள் அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நம்ம பாக்குற செய்யுங்க எல்லாத்துக்குமான பதவி பிரமாணம் பத்தினதுதான் இந்த மூணாவது அட்டவணை சரிங்களா சோ கேள்வி கேட்பாங்க பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழிகளை பற்றி இந்திய அரசியல் அமைப்புல எந்த அட்டவணை குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு கேள்விகள் அப்ப பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழிகளை பத்தி குறிப்பிடக்கூடிய அட்டவணை மூணாவது அட்டவணை சரிங்களா சோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது அட்டவணை நாலு சோ அட்டவணை நாலு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அலைகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் ராஜசபா அதாவது ராஜசபாவின் இடஒதுக்கீடு பற்றியது சோ ராஜசபா அதாவது ராஜசபாங்கிறது மாநிலங்களாக நம்ம சொல்லுவோம் இந்திய பாராளுமன்றத்துல நமக்கு லோக்சபா ராஜசபா அப்படின்னு இரண்டு அவைகள் இருக்கு இதுல ராஜசபா மாநிலங்களவைக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பத்தி சொல்லுங்க இப்போ ராஜசபால தமிழ்நாட்டுல இருந்து ராஜசபால எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குமான ராஜசபால உறுப்பினர் எவ்வளவு உறுப்பினர் எவ்வளவு இடஒதுக்கீடு இத பத்தின அட்டவணை தான் நாலாவது அட்டவணை டீடைலா அதை பேசிருப்பாங்க ஒவ்வொரு மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு எவ்வளவு இடஒதுக்கீடு சோ இத பத்தினதுதான் நாலாவது அட்டவணையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது அட்டவணை அஞ்சு ஷெடியூல் ஃபைவ் சோ இந்த அஞ்சாவது அட்டவணை பாருங்க இந்தியாவில பட்டியல் இனத்தவர் அதாவது எஸ்சி ஷெடியூல் காஸ்ட் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் எஸ்சி ஷெடியூல் டிரைவு ஆகியோர் ஆகியோர் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளை நிர்வகிக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் பத்தினதுதான் இந்த அஞ்சாவது அட்டவணை சோ ஷெடியூல் ஃபைவ் அட்டவணை அஞ்சு 
பட்டியல் இனத்தவர் எஸ்சி பட்டியல் பழங்குடியினர் எஸ்டி ஆகியோர் பகுதிகளை நிர்வகிக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய அட்டவணை ஐந்தாவது அட்டவணை சோ இந்த மாதிரி கண்டனம் கொடுத்து இது எந்த அட்டவணைன்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரிங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது அட்டவணை ஆறு ஆறாவது அட்டவணை எதை பற்றியது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் குறிப்பா வடகிழக்கு மாநிலங்கள் சோ வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல உள்ள அதாவது வடகிழக்கு மாநிலங்களான அஸ்ஸாம் மேகாலயா திரிபுரா மற்றும் மிசோரம் இந்த அஸ்ஸாம் மேகாலயா திரிபுரா மற்றும் மிசோரம் போன்றவற்றில் உள்ள பழங்குடியின பகுதிகளை நிர்வாகம் செய்வது தொடர்பான விதிமுறைகள் பற்றியது ஆறாவது அட்டவணை இல்லையா வடகிழக்கு மாநிலங்களான அஸ்ஸாம் மேகாலயா திரிபுரா மிசோரம் போன்றவற்றில் உள்ள பழங்குடியின பகுதிகளை நிர்வாகம் செய்வது தொடர்பான விதிமுறைகள் பற்றியது இந்த ஆறாவது அட்டவணை அப்ப இந்தியா முழுக்க உள்ள எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி நிர்வகிக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் அஞ்சாவது அட்டவணை வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மேக அஸ்ஸாம் மேகாலயா திரிபுரா மிசோரம் இங்க உள்ள பழங்குடியின பகுதிகளை நிர்வாகம் செய்வது தொடர்பான விதிமுறைகள் ஆறாவது அட்டவணையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அட்டவணை ஆறு சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் அட்டவணை ஏழு ஏழாவது அட்டவணை மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கு இடையிலான அதிகார பகிர்வு சோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அட்டவணை ஏழாவது அட்டவணை டிவிஷன் ஆஃப் பவர் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கள் இடையிலான அதிகார பகிர்வு பட்டியல் பத்தி சொல்லுது இதை பத்தி சொல்லுது பட்டியல் பத்தி சொல்லுது சோ அப்ப இன்னைக்கு இந்தியால அதிகாரங்களை பிரிச்சு போட்டிருக்காங்க இது ஏழாவது அட்டவணை படி சோ அதிகார பகிர்வு இருக்கு சோ அப்ப அதிகாரத்தை மொத்தம் மூணா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் மத்திய பட்டியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செகண்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் மாநில பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் ஒன் கன்கரன் லிஸ்ட் பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி மொத்தம் மூணா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்புல ஏழாவது அட்டவணையில அதிகாரத்தை இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க மத்திய பட்டியல் ஆஹ் மத்திய பட்டியல பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா மத்திய பட்டியல்ல தொடக்கத்துல மொத்தம் தொண்ணூத்தி ஏழு துறைகள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் தற்போது மத்திய பட்டியல்ல நூறு துறைகள் இருக்கு அப்ப கேள்வி கேட்டா மத்திய பட்டியல்ல ஆரம்பத்தில் எத்தனை துறைகள் உள்ளன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா ஆரம்பத்துல தொண்ணூத்தி ஏழு தற்போது மத்திய பட்டியலில் எத்தனை துறைகள் உள்ளது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா நூறு துறைகள் இருக்கு சோ இந்த மத்திய பட்டியல் நூறு துறைகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மத்திய பட்டியல்ல குறிப்பிடப்பட்ட நூறு அது மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகள் அதாவது மத்திய பட்டியல் உள்ள துறைகள் நம்ம சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் இந்த நூறு துறைகள்ல சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் பாராளுமன்றம் மத்திய அரசு பாராளுமன்றம் தான் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த நூறு டிபார்ட்மெண்ட்ல எக்ஸாம்பிள் வங்கி துறை எடுத்துக்கலாம் வங்கி அதுக்கப்புறம் அஞ்சல் மற்றும் தந்தித்துறை அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு துறை வங்கித்துறை அஞ்சல் மற்றும் தந்தித்துறை அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு துறை அதுக்கடுத்து ரயில்வே அதுக்கப்புறம் வெளியுறவு துறை வெளியுறவு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா காப்பீடு அதுக்கப்புறம் அணுசக்தி இது எல்லாமே மத்திய பட்டியல்ல உள்ள துறைகள் இந்த மாதிரி மத்திய பட்டியல்ல மொத்தம் நூறு துறைகள் நம்ம கையில செல்வம் கையில இருக்கு இந்த நூறு துறைகள்ல சட்டம் இயற்றதா இருக்கட்டும் இந்த நூறு துறைய நிர்வாகம் பண்றதா இருக்கட்டும் மத்திய அரசு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இதுதான் மத்திய பட்டியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஓகேவா சோ சென்ட்ரல் லிஸ்ட் அப்ப நம்ம பார்த்ததெல்லாம் அமைய முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அது மாதிரி நூறு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் இருக்கு நூறையும் படிக்கணுமா சார் நான் அப்படின்லாம் கேட்டா நூறு எல்லாம் படிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் எதெல்லாம் மத்திய பட்டியல் இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுதான் மட்டும் போதுமானது சரிங்களா எஸ் நேரம் தெரிஞ்சா மட்டும் போதுமானது எல்லாம் நம்ம படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்ப சென்ட்ரல் லிஸ்ட் மத்திய பட்டியல்ல பிகினிங் ஆரத்து ஆரம்பத்துல தொண்ணூத்தி ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ நூறு டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு இருக்கு சரிங்களா சோ அடுத்து ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட் மாநில பட்டியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த மாநில பட்டியல் என்பது மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள துறைகள் அந்த துறைகள்ல அதிகாரம் செலுத்துறது சட்டம் இயற்றுறது யாரு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் மாநில அரசாங்கம் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் தொடக்கத்துல இந்த மாநில பட்டியல்ல அறுபத்தி ஆறு துறைகள் இருந்துச்சு மாநில பட்டியல்ல தொடக்கத்துல அறுபத்தி ஆறு துறைகள் இருந்துச்சு தற்போது அறுபத்தி ஓரு துறைகள் மட்டுமே மாநில பட்டியலில் உள்ளது ஒரு ஐந்து துறைகள் 
மாநில பட்டியலில் இருந்து பொது பட்டியலுக்கு மாற்றப்படும் சரிங்களா அப்ப தொடக்கத்துல ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல அறுபத்தி ஆறு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த அறுபத்தி ஆறு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்து இப்ப அறுபத்தி ஒன்னு ஆயிடுச்சு எப்படி அறுபத்தி ஒன்னு ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் மாநில பட்டியல் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்து கன்கரன் லிஸ்ட்களை பண்ணிட்டாங்க மாத்திட்டாங்க அப்படி மாநில பட்டியல் இருந்து கன்கரன் லிஸ்டுக்கு மாத்தினதுனால மாநில பட்டியல்ல அஞ்சு குறைஞ்சிச்சு கன்கரன் லிஸ்ட்ல அஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவாங்க பாருங்க அப்போ மாநில பட்டியல்ல அறுபத்தாறு துறைகள் தற்போது அறுபத்தோரு துறைகள் இந்த அறுபத்தோரு துறைகள்ல மிக முக்கியமான துறைகள் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா சட்டம் ஒழுங்கு லாண்ட் ஆர்டர் எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாம் லாண்ட் ஆர்டர் சட்டம் ஒழுங்கு அடுத்து காவல்துறை சட்டம் ஒழுங்கு அப்புறம் காவல்துறை அதுக்கப்புறம் சிறைத்துறை சட்டம் ஒழுங்கு காவல்துறை சிறைத்துறை அடுத்து உள்ளாட்சி நிர்வாகம் அதுக்கப்புறம் வேளாண்மை மீன் வளம் இது எல்லாமே நமக்கு மாநில பட்டியல்ல உள்ள துறைகள் அதாவது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல உள்ள டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் சட்டம் ஒழுங்கா இருக்கட்டும் காவல்துறையா இருக்கட்டும் சிறைத்துறையா இருக்கட்டும் உள்ளாட்சி அமைப்பா இருக்கட்டும் வேளாண்மையா இருக்கட்டும் மீன் வளமா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே மத்திய சாரி மாநில பட்டியல்ல உள்ள துறைகள் இதுல சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் மாநில அரசாங்க கையில இருக்கு சரிங்களா அதுக்கடுத்து நாம் பார்க்க போறது பொது பட்டியல் கண்கரன் லிஸ்ட் இந்த கண்கரன் லிஸ்ட் இந்த பொது பட்டியல்ல உள்ள துறைகள் இந்த துறைகள் மீது சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அதிகாரம் மத்திய அரசும் பெறும் மாநில அரசும் பெறும் ரெண்டு அரசுமே இந்த கண்கரன் லிஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல சட்டம் ஏற்றலாம் ஆனா ஒரு சட்டம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல சட்டம் ஏற்றுறாங்க அதாவது கண்கரன் லிஸ்ட்ல உள்ள ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சட்டம் ஏற்றுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சட்டம் ஏற்றுறாங்க அப்படி ரெண்டு பேருமே சட்டம் இயற்றும் பொழுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சட்டம் ஏற்றுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சட்டம் ஏற்றுறாங்க அப்படி ரெண்டு பேருமே சட்டம் இயற்றும் போது முரண்பாடு ஏற்பட்டால் மத்திய அரசு ஏற்படுத்திய சட்டமே வலிமை மிக்கது சரிங்களா இதுல உள்ளது கண்கரன் லிஸ்ட்ல அப்ப கண்கரன் லிஸ்ட்ல கண்கரன் லிஸ்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பொது பட்டியல் சொல்லுவோம் அந்த பொது பட்டியல் டிபார்ட்மெண்ட் மீது சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் என்பது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இருக்கு மாநில அரசாங்கத்துக்கு இருக்கு அப்படி ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கு அப்படி ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கும் பட்சத்துல அந்த இயற்றப்படக்கூடிய சட்டத்துல ஏதேனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால் மத்திய அரசு இயற்றக்கூடிய சட்டமே செல்லுபடியாகும் சரிங்களா சட்டத்திற்க மூலமாக மாநில பட்டியல்ல உள்ள ஒரு ஐந்து துறைகள் அந்த மாநில பட்டியல் உள்ள ஐந்து துறைகளை பொது பட்டியலுக்கு மாற்றணும் ஒண்ணு கல்வி ஒண்ணு கல்வி கல்வித்துறை இன்னொன்னு காடுகள் ஒண்ணு கல்வி எஜுகேஷன் இன்னொன்று காடுகள் ரெண்டாவது காடுகள் சோ மூணாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வருது பாரு வருது பாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கல்வி ரெண்டாவது காடுகள் மூன்றாவது எடை மற்றும் அளவீடுகள் எடை மற்றும் அளவீடுகள் அதுக்கடுத்து நாலாவது வனவிலங்கு பாதுகாப்பு நாலாவது வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அஞ்சாவது நீதி நிர்வாகம் இந்த அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் சோ ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்து நமக்கு கண்கரன் லிஸ்ட்க்கு மாத்திருக்காங்க மாநில பட்டியல இருந்து பொது பட்டியலுக்கு மாத்திருக்காங்க சரிங்களா அப்போ எந்த வருஷம் எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டும் கேள்வி கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்த மூலமாக மாநில பட்டியலிருந்து பொது பட்டியலுக்கு ஒரு ஐந்து துறைகள் மாற்றப்பட்டிருக்கு அது இந்த ஐந்து துறைகள் தான்